十几处房产一应霸占，现在闹得我状告无门，求苍天大老爷整治贪官，平民怨。张龙在，那储计怎么还在这念？要是传到总督耳朵里，怎么得了？行行，把他抓了下狱。是，等我走远了再动手。是，别好好叫他。贪官霸产有路，百姓状告无门。衙门一天不收我这状子，我就天天在街上告，我告天，我告地。爷，不是我法印多嘴，咱既开了店呐，那就要收客，只有客挑店的。哪有店挑客的？哈哈，你这话也不错。不过像这样有铜臭之人，怎么能进朕开的店呢？爷，没有铜臭，咱就挣不着钱。我看铜臭总比脚臭好。嗯，你说什么呢？哎，没说什么，我是说您吩咐清楚了，什么样的人可进，什么样的人不要，法印我好有个尺度。嗨，咱们开店又不是为了盈利，你将自心比朕心吧。看着顺眼的，你就给我请进来；不顺眼的，就给我轰出去。哎，是。哎，爷，哎，爷，爷，哎，这哪是开店呢？这心思一点都不在杭州。哼，这要让遗嘱子知道了，不单说他，还得说我。嗯、哎，别进来啊！我们这店啊，刚开的，表面上看着干净，里边可脏着呢啊，还没收拾好呢。再说呀，价钱也贵，除非有大钱，否则呀，您住不起。哎，抬抬抬抬抬抬抬抬，哟，哎，三德子，哎，想我了吧？想了。也好吗？好。你好吗？不好。嗯，怎么个不好啊？啊，来，你给我说说。嗨，倒碗茶，咱俩坐这儿慢慢聊啊。来。一言难尽呐，嗯，嘿，知道难了吧？哎，当初你是怎么说我的呀？啊，爷，万岁爷他心思不在私房上，嗯，那在什么上？私情。哦，一个女子，哎，也怪了，这一路上碰上三回，一颗心呐，全在那上边，这让我怎么跟呢？嗨，你不是会讲经吗？啊，你得跟他说道理啊，是吧？哎，说呀！我，我，我，啊，我，我有点说不过他，我，哦，哎，你，嗯，哎，你们要干什么？干什么也是你问的，是官差，认出来最好。不怕你知道，爷儿几个是杭州府邱大人手下的。哎，光天化日之下，我我难道坐着也犯法吗？<笑>犯不犯法，我说了算，你说了不算。实话告诉你吧，就连皇上在杭州府说了也不一定算。你们要干什么？你们到底要干什么？干什么？我告诉你，我先打你，再抓你，然后再关你。<笑>能活几天，就看你老子福分了。哥儿几个上，来，哎呦，干什么？怎么打人了？你们啊啊！哎呀，老、啊、五！哟，冯妈，是您呐！你可巧不巧又遇上您了？又碰上你了啊！碰上你好，这事你管吧，我不管了。哎呦呦，冯妈，在下不会功夫啊。不会功夫，你喊什么呀？啊！我我是一时义愤呐。你跟他们打两下试试，不爱的有我呢。哎,哎，原来是个老太太跟一个书生，<笑>哥儿几个给我上。<笑>慢着、哎，奶奶，我平生最不愿意人叫我老太太。哎哎哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呀，你还露手了！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，好好好好好，哎呦，好功夫，你好功夫啊，好功夫！哎，嗯，上，嗯
看见了，看见了。以后离我们家小姐远点儿啊！哎，峰妈，您跟小姐上哪儿啊？我们上哪儿你问得着吗？哎哎哎，这峰妈，咱别走，你这闲事就算管完了。你说是闲事，我说这不是闲事。邻居吵架，公婆骂人是闲事。你们一群官差白日下打一个苦人，这不是闲事。对，若这是闲事，那我见了是一定要管。你会功夫，跟你们用不着功夫，有几分胆气，有几分正气，不就行了吗？哎，我看你这胆子还真不小。你知道这是哪儿吗？大清国，杭州府。杭州府，你说对了，我们几个就是杭州府的官差，你怕不怕？我一个良民，我怕官府干什么？啊，我只是有点吃惊，吃惊的还在后头呢。哎哎，你真的不会功夫？<笑>我就是有功夫，我也用不上啊。你们几个人被一个老妈子给。现在的差人真是越来越差。好，你还嘴硬，哎哎哎、怎么怕、啊？他会功夫，还是个高手呢。哎哎哎哎哎、简直气气死我了！走。哎，不敢逞强了吗？哎哎哎，这位仁兄啊，这位仁兄，你慢一步，慢一步，再下有急事要跑了。哎，我就两句话，两句话呀！你这个人真怪，救了人，难道还追着人讨谢吗？哎，好，我谢谢你。哎，不是这个意思啊，我是看你没地方住，我那儿新开了个小店，我邀你去住啊。啊，我再谢谢你。实不相瞒，楚某人有冤在身，一日告不倒贪官，一日不可松气。现在我身无分文，说个谢字也无足轻重。但有话在先，来日讨回公道，楚某人一定上门重重答谢。哎，不，我我不是让你谢，我只是觉得你现在这个样子，这个样子，人家看不起。好，就此别过了。哎，不是，臭脸，天下竟是这么可爱之人。来里边。哦，这么说，咱爷他动心了。有点儿，嗯，其实那女的我也见过，神秘兮兮的，嗯，哎，跟原来一样，嗯，剃头挑子就咱们这头热，哎，现在只有遗嘱子进府了啊，我跟小桃红啊正在想主意呢，进不去，嗯，他人呢？啊，发脾气，自个儿回住处了，哎，别说啊，你们这儿还挺宽敞的啊，啊，嘿，哎，那就搬过来一起住吧，嗯，再说万岁爷这儿。也好有个把持。哎哎，别介，说好了，你迷失迷失，这赢了还等着万岁爷的赏呢。你，你们没有一个人拿江山社稷的事儿当正事儿的。发案子的时候想的也是自己。哎，我可不听这个啊！你呀、啊，有本事跟咱爷说去。嗯，这房子我也看完了，我呀，先走了。啊。哎，三德子、嗯，你别走，我求求你，你再陪我坐一会儿吧。嗯、我一个人有点孤单。哎呦，您都大法师了，您还怕孤单呐？得了，您担着吧。我要不走啊，咱俩又得吵架。哎，再说了，小桃红那还生着气呢，我得回去劝去。哎，三德子。哎，对了，那个待会儿爷回来啊，你跟他说，我回来请安了啊。哎，三德子啊，三德子，哎，行了，别送了啊。哎，三德子，三。你们都给我看好了啊！所谓楚者，乃饮食之本。古时彭族最早以五味调羹，粟米鱼肉混杂一起，无非是寻常的佐料。火候最重要，火大了汤燥，火弱了呢则汤薄。不温不火才叫调羹，不说炖也不说熬，叫调。呃，郭郭师傅，您的这位羹叫什么名字？叫师傅可真难听，叫我郭嫂吧。哎、呃，我这位呀叫玉带羹
是宋林红的谱，家传略有改进。书卖沉了，到了换当年的。是。吃东西呀、啊，要比吃药更讲究才对。嗯、要么。一样的菜谱做的味道不一样。呃，郭郭郭嫂，您的这味羹到饭口时能不能调好啊？啊，正午起锅，正赶上调好。哦，对了、啊，别的不要了，有一样东西必不可少。什么东西？盐梅，盐浸过的梅子，三五梅放一小碟儿上，是品羹时偶尔调味用的。快去找吧。我，我到什么地方去找？我不管。杭州城里必有。他一个马驴，他一只马驴。在这儿，在这儿，对呀、啊，嗯嗯，哎，哎，哎呀呀，陶红，这个动作呀，不是这样的，你要用心来唱，一定要唱出声音来，对对对，哎，用嘴啊是唱不出情来的，啊，这个手啊要。哎，又来胡子，哎，对，是这样的，哎，你们千万千万别唱了，别唱了，你别唱了，你我，嘿，我还以为我走错门了呢，怎么着？你们想开班唱戏啊？跟林子咋嘎讨厌啊？你啥人啊？我甭理他啊，咱们接着练，哎，来接着练什么练练什么练，出去出去出去出去，别闹事了，别走了，快出去。我干嘛？哎，他干嘛呀？嘿，还对你动手动脚的呢。你主子说了、嗯，各干各的，你别管。我，哎呦，我说桃红妹妹，我要不管你，你哪知江湖险恶呢？嗯吴总管，在，厨下来新人了。大人，您真神了，刚刚招来一个新厨子，是个女的。大人，您更绝了，不用眼睛，吃就能把事儿给断了。这位叫玉带羹，哎，是叫玉带羹吧？对。真是做出了九分的功夫啊！宋林红的谱，这比姓宋的又加了清纯，所以有一点点的淡雅之气呢。哎，这个盐梅配的也好啊，这品味高雅，真是有山兰之气呀、啊。只是。略带了一点点脂粉之气，可也不是寻常人家的滋味。吴总管，哎，来人，更衣。大人，您还要出去啊？哎，不出大门，尝到了人间的美味，当去厨下说个谢字吗？再说了，是个女流之辈吧？她是个女的吧？是个女的。哎呀，可惜呀，可惜呀，本老爷是好吃不好色。否则能做出这等滋味的人，认个红颜知己，岂不是佳话吗？啊！带上块银子，老爷要赏他个假的。什么？回仪，我叫小李
。哎，小李啊，我问你，你们总督有没有下厨的习惯啊？回姨，有，凡吃了好东西，必下厨来看看，论等级的讲。是吗？糟了，三年前，太后祝寿嘎里似见过的，怕还认识吧？真来了可怎么办呢？小李，快过来、啊，快去给我找一块布来。一，您这是？哎呀，甭问了，快找去吧。您好像有点怕。我怕什么？我只是不愿意见当官的。哎，谁叫我在这？新年快乐！你这是？谁叫你啊？留着摆棍子去吧你。哎，白日，这位大爷，您留一步，我问您一句话。哎呀，不行啊，我这正忙着呢。哎，就一句话，说吧。多谢了啊。您说这杭州城的百姓生活的怎么样？就问这个吧，就问这个。你长着眼睛，不会自己看吗？啊、哦，我一个外乡人，一时也看不大清楚。好啊，好极了，百姓有吃有穿的，安居乐业。哎呦，不会，不会的。我看您穿的也不太好嘛。再说，我看这街上有要饭的。你有眼睛啊，自己看的不信，非要我来说是不是？你要的不就是好话吗？好话我给你，我走了。哎，您怎么知道我要好话呢？外乡人，我一看。就知道你是官家派来收集好话的。皇上喜欢微服私访，下来的官儿就跟着学，对不对？我要说真话呀，倒霉的是我，这我还不懂啊。想听好话呀，自个儿编点假话不就行了吗？什么？好话？假话？啊，老爷，我是不是应该到厨下通报一声？不用。我要给他来一个出其不意。哎啊，他在旁的人了吗？呃，没有，就他一个人。好极了。<笑>哎哎，我想起来了，我老爷想起来了，您想起什么来了？啊啊，没什么，没什么，想想汤味儿而已。哎，你想啊，调这么好羹的人。心绪大概是第一的，平和自然。我一个喝羹的，却要去见一个调羹的人。他若没见我，心绪不会变；倘若他见了我，心绪就会变。心绪变了，这菜味儿也就变了。这岂不可惜吗？啊，哎，就算他不变，这我一个食客心情也是很重要的。嗯嗯，哎。他若美还好，倘若他丑，这不倒了我的胃口吗？哎，老爷说的极是。喂，不去了。啊，厨下不去了。对，不去了。不过有些事儿，我得嘱咐你呀、啊。嗯